Bad words gon' never hurt me, hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Vormittagsvlog, bei dem ich richtig viel zu tun habe und deswegen werde ich mir jetzt erstmal die Haare hochwuscheln. Ich habe nämlich gerade ein Video für euch gefilmt, was nächste Woche Dienstag kommt, wo ich ein paar Fragen beantwortet habe, die so in den letzten Wochen, Monaten so auf der Strecke geblieben sind. Und ich denke, man sieht, es geht mir gut. Und ich möchte euch heute so ein bisschen durch meinen Vormittag nehmen. Ich muss meinen Schreibtisch sortieren. Ich habe die letzten, ich glaube, drei Wochen einfach alles draufgeschmissen. Da sind noch ungeöffnete Pakete. Ich muss noch Bürokram machen. Und mein Schreibtisch. Ich weiß nicht, wieso ich so viele Stifte habe. Ich habe so ein Stiftproblem, glaube ich. Ich habe so einige Probleme. Ähm... Ich muss kochen, ich muss ein bisschen sauber machen, ich muss ein bisschen aufräumen, ein bisschen Wäsche machen und dann auch irgendwann die Kinder wieder abholen. Zwischendurch muss ich noch das Video schneiden für nächste Woche und ähm, ja, dann nehme ich euch einfach so ein bisschen mit. Ne? Zuerst mal nehme ich euch mit in die dunkle Küche und mache mir meinen Shake. Ich mache mir jetzt heute einen Happy Berry äh, Shake, der von InnoNature, der ist mit äh, Superfood und Inulin. Ähm, der macht halt so fit und wach und ähm, ist gut fürs Immunsystem, das wollte ich sagen. Ich war gerade kurz abgelenkt und ich mache den in den Blendigo. Da muss er einfach nur Wasser rein tun und dann... Zack. Jetzt schwimmt alles hier oben und dann drückt man einfach hier... Das ist so geil, den habe ich euch irgendwann schon mal gezeigt. Das ist einfach ein Mixer, den könnt ihr so mitnehmen, den könnt ihr wie mit einem Handyladekabel aufladen. Ich habe den erst zweimal aufgeladen, der, hilft, äh, der läuft mega lange. Und den könnt ihr einfach auch so zwischendurch. Richtig geil, also es ist ein richtiger Mixer. Ihr könnt gefrorene Beeren, alles da rein machen, aber hier ist ja, ist ja schon alles voll mit Beeren drin. Und den nehme ich jetzt mit durch den Haushalt und durch den Vormittag. Und dann habe ich was richtig Gutes und Gesundes mit im Bauch. Zuerst äh, mache ich jetzt erstmal die Spülmaschine und äh, mache was zu essen. So, hier steht alles noch rum von heute Morgen. Müsli, erstmal was trinken. Dann muss ich die Spülmaschine einräumen. Einmal überall alles drüber wischen, einmal fegen. Ich habe in letzter Zeit... Es gibt ja so viel, ähm, ich habe ja einen richtig guten Staubsauger, ne? So ein kabelloses Ding, äh, weil ich euch auch schon oft empfohlen habe und so. Aber in letzter Zeit fege ich einfach die ganze Zeit mit einem Besen. Und dann fühle ich mich so richtig oldschool und das, das, eigentlich ist das viel chilliger. Also, weiß ich nicht. Gibt es unter euch auch natürlich wenn auf dem Teppich, ne? Funktioniert nicht. Und in meinem Tisch, in den Rillen geht es auch nicht. Aber ansonsten ist Fegen echt viel leichter. Und weiß ich, was, was erzähle ich hier eigentlich? Und zur Spülmaschine habe ich euch erzählt, dass ich da mal so schmockigen Rand hatte irgendwie. Ist viel besser. Ich habe einmal so einen Tab benutzt, was äh, man da so reinschmeißt und bei dem äh, Spülgang mit drin haben lassen kann. Habe ich bei der M geholt. Ich habe jetzt gehört, es ist nicht so gut für die Umwelt. Man kann da irgendwie Sachen auch aus Natron oder so selber machen. Und ich habe die einmal so selber auch so geputzt. Und jetzt ist es besser.
heute habe ich tatsächlich nicht geplant. Ich hoffe, ihr hört mich gut, weil jetzt läuft die Spülmaschine im Hintergrund. Ähm, und habe jetzt spontan entschieden, was ich koche. Und zwar mache ich heute eine Gemüsecremesuppe. Schön mit Sahne verfeinert am Ende. Das kommt bei den Kindern immer gut an. Ich mache es jetzt erstmal so. Ähm, Zwiebeln und Karotten werden erstmal im Topf so ein bisschen angebraten in Öl. Und dann kommt der ganze Rest mit drauf. Wird mit Gemüsebrühe abgelöscht eingekocht, schön weich gekocht. Dann muss ich ein bisschen gucken, wie viel Gemüsebrühe ich noch abschöpfe, dass es nicht zu viel Flüssigkeit ist. Ähm, tu das erstmal in einen separaten Behälter. Dann püriere ich das ganz easy mit einem Pürierstab. Und dann gucke ich, ob äh, mir das noch ein bisschen zu fest ist oder ob noch mal ein bisschen Gemüsebrühe zurückkommt. Und am Ende verfeiner ich mit Sahne und Gewürzen. Bei mir kommt immer Kümmel mit rein, manchmal ein bisschen Ingwer, Pfeffer, Salz natürlich. Und ähm, ja, das machen wir jetzt. No joke, no competition. Only love, true ambition. In this restless celebration. Remember the roots of vibration Celebrated the nemesis of reason The masters of game lay the first train Fireworks light up the sky throughout all season The truthfulness of joy is a fame False prophets, imposter in confusion Yelling at the masses, standing below Commercialization, sold out for illusion Enter the golden stage, young young people show We say, roots music is our tool To rebuild this broken man We never told our way to steht auf der Hauptstraße und Fotos oder Videos macht? Von der Straße? What are you doing? <lacht> Eigentlich wollte ich euch fragen, wie es bei euch ist mit Karneval. Karneval, Fasching, wie heißt es bei euch? Ähm, was macht ihr? Verkleidet ihr euch? Seid ihr absolut, äh, dass ihr Karneval hasst? Oder seid ihr so richtige Jecken? <lacht> äh, bei mir ist das so... So Mischmasch, weil ich bin ja in Hessen geboren, da hat, haben wir Fasching gefeiert und ich war als Kind immer on fire. Dann, als ich jugendlich war, habe ich im Ruhrpott gelebt, da war ich on fire, aber weil es Alkohol gab. <lacht> da war ich auch immer verkleidet und betrunken auf dem Karnevalszug, auf dem, auf dem Rosenmontagszug. Ähm, Erstmal, als ich so jünger war, nur so in meiner Stadt, irgendwann, als wir älter waren, waren wir dann immer in Köln. Und jetzt? mache ich das halt für die Kinder, ne? Und bin nüchtern. Finde es aber trotzdem ganz gut. So, hier hinten sieht immer aus wie ähm, so, weiß ich nicht, wie das Zimmer von Harry Potter unter der Treppe. Das ist nämlich mein Büro. <lacht> da ist die Couch und hier zwischen, dahinter habe ich so mein Büro. Ja, und da habe ich alles einfach abgelegt und hingeworfen und das ist echt äh, Katastrophe. Das muss ich jetzt alles in den Griff kriegen, was ich hier alles hab liegen lassen. Hi, ähm, hier ist jetzt Chaos. Da unten sind auch noch ein paar Sachen an Klamotten im Regal, wo ich nicht weiß, ob ich das vielleicht noch... Ähm Wisst ihr, was wir jetzt machen? 
Ich habe... <lacht> richtig witzig. Ähm, durch die ganze Zeit, was die letzten Wochen so passiert ist und so, hab, ist es komplett untergegangen, wenn ihr wüsstet, was da unter meinem Sch Schrank steht. Ähm, da steht ein Weihnachtspaket. Und zwar hat sich eine Gewinnerin von einem Gewinnspiel von mir nicht gemeldet. Und ähm, ich habe da, das ist sogar das größte Paket von allen. Und ähm, ich hatte das alles so ähm, halt sortiert, so was ist wo drin, welcher Gewinn. Es gab ja ganz, ganz viel zu gewinnen bei mir auf dem Kanal im Dezember. Einer hat sich nicht gemeldet jetzt habe ich dann noch so ein großes Paket. Das ist auch äh, weihnachtlich verpackt. Das passt jetzt nicht mehr so gut. Ich wusste die ganze Zeit, wie machst du das jetzt? Jetzt verlose ich das neu an euch. Aber wisst ihr, wie wir das machen? Ihr wisst nicht, was da drin ist. Ihr wisst ja jetzt nicht, welches Paket... Wir machen jetzt ein Überraschungskarnevalspaket mit Weihnachtspapier drum. Und ich sag euch nicht, was da drin ist. Es ist auf jeden Fall was drin, was jede Mutter gebrauchen kann. Und jetzt schreibt ihr mir in die Kommentare... Das bescheuertste Schimpfwort, was ihr kennt, das muss aber jugendfrei sein, sonst wird es hier gesperrt. Also ein lustiges Schimpfwort. Und über das, über das ich am meisten lachen muss, dem sage ich dann Bescheid hier in den Kommentaren. Und zwar nächsten Freitag um 8 Uhr. Und da kriegt dann das Paket nach Hause geschickt. Also mir kommt es jetzt gerade vor, als wäre ich so eine Betrunkene, die so tut, als wäre die eine YouTuberin und macht so ein Gewinnspiel. Aber ist auch egal. Ich wollte euch eigentlich was Sinnvolles zeigen. Und zwar hatte ich äh, jahrelang Probleme, meine Sachen zu sortieren. Ähm, sprich, Buchhaltung zu machen. Jetzt nicht äh, irgendwie von meinem Gewerbe oder so, sondern privat. Versicherung, Quittungen, ähm, All solche Sachen, Lohnsteuerkram, alles irgendwie in Ordnern irgendwie dahin zu... Dann habe ich das ganz oft, habe ich stapelweise angesammelt und dann musste ich einen Tag machen, wo ich alles loche und einsortiere und so. Das war immer eine Katastrophe. Ähm, wenn man halt sowas nicht mit Leidenschaft macht und so äh, eine Sekretärin ist oder so, dann hat man da auch einfach keinen Bock. Ne? Oft kriege ich ja auch Post, die verstehe ich gar nicht. Und ähm, seit einem Jahr oder so... Weil es wird ja nicht besser, wenn man Kinder hat. Ne? Man kriegt ja noch viel mehr Elterngeld, Kindergeld. Dann hat man Geburtsurkunden, so wichtige Dinge. Ähm, Sachen für Schule und Kindergarten. Und es hat Überhand genommen. Und dann dachte ich mir, okay, Schluss jetzt, Josi. Ich brauche ein System. Und ich habe was, das kann ich sowas von jedem empfehlen. Dieses Ding hier, das kostet ein Apfel und ein Ei. Das verlinke ich euch mal. Das sieht aus wie eine Ziehharmonika. Ich muss das mal hinstellen, damit ich das... In voller Breite. Moment, ich nehme euch gleich mit der Kamera. So weit auseinander kann man das machen. Hier drin sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Fächer. Und die könnt ihr alle... Die sind hier oben. Ich zeige es euch jetzt von der Seite. Haben die hier so ein Ding. Und da ist ein Aufkleber drauf. Und den Aufkleber könnt ihr auch entfernen. Die sind alle damit dabei. Und jetzt hat alles einfach äh, Vereine, Kontensparbücher, Elterngeld, Kindergeld, Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, äh, Rechnungen, Quittungen, Strom, Gas, Internet, Handy, Auto, Kfz, Hausrat, Rentenversicherung. Einkommenssteuer, ähm, Referenzen, Miete, bli, bla, blub. So, und jetzt ist das alles dann oben so offen. Und ihr bekommt einen Brief und ihr seht sofort, wozu gehört das, wo muss ich das rein? Pam, rein. Das steht hier einfach unter meinem Schreibtisch und seitdem habe ich das nicht mehr, dass sich da so ein Stapel ansammelt, weil ich muss das weder lochen noch irgendwie großartig suchen, aufschlagen. Ich kann das sofort oben rein. Und auch wenn man mein Mann was sucht, meine Mutter irgendwie mal was raussuchen soll oder so, kann jeder meine Sachen hier komplett, ähm, man sieht einfach sofort, wo was ist und 
das ist so einfach und so cool. Also wenn ihr auch so seid, dass ihr da so ein bisschen Schwierigkeiten habt, dann macht das mal. Und ähm, es gibt ja eben Dinge, die muss man aufheben, die muss man, äh, ne, und gerade auch wenn Kinder auch noch im Spiel sind, das ist wichtig. Dieses Teil hat mir auf jeden Fall das Leben gerettet. Ihr könnt auch hier vorne noch was reintun und man kann das auch wie so einen Koffer tragen, sprich, wenn ihr jetzt irgendwie mal einen Termin habt, ähm, ihr müsst irgendwie das alles mit irgendjemandem besprechen, dann könnt ihr damit auch so in den Urlaub fahren. Und das ist jetzt von der Großfamilie hier alles drin, so, alles Wichtige, da sind auch die U-Hefte übrigens drin, ich habe einfach, das heißt, äh, habe ich einfach drauf geschrieben, Gesundheit, Krankheit, da ist alles drin, wenn da mal irgendwie Röntgenbilder waren oder irgendwas, also es gibt tatsächlich von unserer Familie keine irgendwelche Aktenordner mehr, sondern einfach ist alles so super easy gelöst. So, und ich räume jetzt hier im Schnelldurchlauf auf. Roots Music is a This broken man We never tolerate To abuse it for fun It is a political tool Don't play no fool You know that life is a school Now we say rules We need Jetzt hole ich die Kids ab und dann geht es ab zum Ballett und zwar verkleidet. Und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Ciao!